。当下该剧已经更新至二十四集，仅剩十六集就要宣告大结局了。在如今的剧情当中，杨伟达的处境不容乐观，甚至可以说是腹背受敌。因为想要让他身败名裂的人，除了像郭玉这样被他骚扰过的女孩，还有他的结发妻子田玉茹。要知道，田玉茹的手上可是有杨伟达骚扰郭玉的视频，所以杨伟达的麻烦大了。再看梁城律师事务所的内部情况，不管郭玉的官司能不能打赢，刑辩部的韩之通是不会再骚扰秋华了。因为他开始害怕秋华会成为下一个被逼急的郭玉。此外，方力宏身上也有了新的变故，因为种种迹象表明，我们都错怪方力宏了。害死梅大良丈夫的人早就出现了，压根就不是方力宏。一，方力宏虽贪权，但是很公正。秋华最近挺难的，因为他那远在农村的父母又在逼迫他嫁给县长的儿子了。其实，秋华本可以借助帮魏总打股权官司，拿到一笔不菲的报酬，去堵住自己的嘴。然而，因为韩之通从中作梗，秋华不得不放弃到嘴的肥肉。当然，秋华曾跟罗英子一起去举报过韩之通的卑劣做法，但方力宏担心韩之通联合其余几位合伙人削弱自己的权利，就没有帮秋华和罗英子出头。正也因此，不少观众坚定地认为是方力宏陷害了梅大良夫妇。毕竟他如此这般贪权，说不准就是他为了夺权，联合被告和原告双方把梅大良夫妇给搞了。但是后来，他明知郭玉案大概率要败诉，还是在背后默默地支持秋华和罗英子，甚至到最后还同意以梁城律所的名义跟杨伟达打这场官司。可见方力宏也是一个心怀善念。敢于路见不平拔刀相助的正义之士，所以联合外人一起搞垮梁大梁，害死梁大梁丈夫的事情，他是无论如何也做不出的。二，方力宏虽爱财，但取之有道。方力宏爱财吗？答案是肯定的，毕竟生而为人都知小钱，虽然不是万能的，但没有钱是万万不能的。可是方力宏虽然爱财，但也并非是无论什么钱他都会去赚的。就比如罗英子用两百万请方力宏帮自己打官司，但是方力宏却一再坚持只收一百万。罗英子欠私人贷的消息刚传到方力宏的耳朵里时，罗方力宏的第一反应不是立即将罗英子开除，而是在合伙人例会上提出罗英子的问题，来让大家一起讨论，一起决定。足以见得，方力宏并不像韩之通说的那样独裁，实际上他还是挺愿意听一听其他人的建议。再说回郭玉素杨伟达性骚扰案，这个案子的报酬是一万块，而且稍不留神就有可能让梁城律所跟着一起陷入负面舆论当中。但是方力宏却没有逼迫秋华和罗英子放弃这个案子，而是通过动用自己的资源和人情，去让秋华和罗英子能够继续跟进案子。可见，在方力宏眼中，钱的地位不是最高的。三，方力宏虽精明，但不会害人。提起“精明”二字，大家会想起哪一个角色？我想，大部分观众应该都非常乐意把“精明”二字用在陈硕的身上，因为陈硕这个人虽然跟罗英子一样同为律师，但是他打官司的手段却很刁钻，像帮魏总打股权案。他竟能想起逼乔连凤当着法官的面对魏总动手，这实在是没谁了。那么，难道就没有既精明又讲原则的人物角色吗？别说，还真有。这个又精明又有原则的人，就是方力宏。梅大良来梁城律所签署股权分割协议时，方力宏十分热情地迎上去，并且一口一个老师叫着梅大良，假装跟梅大良很亲密的样子。方力宏之所以对梅大良如此热情，原因不外乎有两个：一是为了营造自己跟梅大良关系很好的假象，让其余的合伙人不敢动他；二是为了不想让律所的人认为他忘恩负义。虽说方力宏这样做有些让人反感，但这正也说明了方力宏很珍惜自己的羽毛，不可能做任何令人诟病的事情。既然方力宏不可能是陷害梅大良，致使梅大良丈夫在法庭上突发心梗死亡的人，那么究竟是谁害惨了梅大良，并且害死了梅大良的丈夫呢？其实，只要大家认真看第二十一集，就不难发现，那个害惨了梅大良夫妇的人，压根就是梅大良他自己。罗英子之前问梅大良为何离开梁城律师事务所时，梅大良的回答是有人想让他倒下
。说实话，我当时就是因为这句话，才一直误认为是方力宏干的。但是在第二十一集，梅大良重提自己的陈年旧事时，却对罗英子说：“是被告收买了自己的当事人，在法庭上指认他教自己做伪证，所以他落得如此境地。”可见，当时应该是梅大良太想赢官司了，没有想过尽最大可能为自己的当事人争取利益，以至于让被告钻了空子，跳过了他，直接去找他的当事人商谈具体的赔偿。而梅大良也是知道自己理亏，所以就没有提起上诉，否则以他的人脉资源，这点事早就摆平了。以上就是我们都错怪方力宏了，害死梅大良丈夫的人是梅大良自己的具体详情。欢迎大家留言评论，咱们下期再见。